গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ভোটকাল কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছেছে সরঞ্জাম নগরীতে নিরাপত্তা জোরদার দূরপাল্লার যান 5 ঘন্টার বেশি চালাতে পারবেন না চালকরা তদারকি নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর আজও সারা দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় 10 জন নিহত কুমিল্লার নাশকতার এক মামলায় বেগম জিয়াকে হাইকোর্টের দেয়া জামিনের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানি শেষ রায় কাল প্রবল বৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক ডুবে মারা গেছে এক শিশু যানজটে নাকাল নগরবাসী এবং চট্টগ্রামের হালি শহরে ছড়িয়ে পড়ছে মারাত্মক পানিবাহিত রোগ অন্তত তিন জনের মৃত্যু ওয়াসার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও জলাবদ্ধতাই কারণ বলছে সংস্থাটি সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি তোহা খান তামিম গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ভোটকাল এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নগরীর বঙ্গতাজ অডিটোরিয়াম থেকে চারশো পঁচিশটি কেন্দ্রে পৌঁছে গেছে নির্বাচনী সরঞ্জাম নিরাপত্তায় নগর জুড়ে র্যাব পুলিশের পাশাপাশি উনত্রিশ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন রয়েছে নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে জানিয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে আসার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচনী প্রচারণা শেষ তবুও গাজীপুর নগর জুড়ে এখন নির্বাচনী আমেজ কেন্দ্রে কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে নির্বাচনী সরঞ্জাম রাত পেরোলেই ভোট গ্রহণ প্রায় এগারো লাখ আটত্রিশ হাজার ভোটারের নগরে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি সহ মেয়র পদে সাত কাউন্সিলর পদে দুশো ছাপ্পান্ন ও সংরক্ষিত নারী আসনে চুরাশি জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে জানিয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা সবাইকে ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আমরা অত্যন্ত আশ্বস্ত যে আমাদের নির্বাচনী পরিবেশ অত্যন্ত ভালো আছে আমরা চাই যে সকল প্রার্থীদের সমন্বয়ে ভোটারদের সমন্বয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়ে একটা সুন্দর নির্বাচন উপহার দেওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন নগর জুড়ে মোতায়েন রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর প্রায় বারো হাজার সদস্য নজরদারিতে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলো আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কেন্দ্র ছাড়াও আমাদের কিন্তু পাশে আমাদের মোবাইল পার্টি থাকবে স্ট্যান্ডবাই পার্টি থাকবে স্ট্রাইকিং মোবাইল থাকবে চেক পোস্ট থাকবে এবং আমাদেরকে আমাদের এখানে কোনো মাস্তান বহিরাগত কোনো চাঁদা বাজরা যেন ভোট কেন্দ্রের প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সে কারণে আমাদের সমস্ত পুলিশ সিনিয়র কর্মকর্তারা সজাগ থাকবে গত পনেরোই মে গাজীপুর সিটি নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত থাকলেও আদালতের নির্দেশনায় তা পিছিয়ে ছাব্বিশ জুন নতুন তারিখ নির্ধারণ করেন নির্বাচন কমিশন তরিকুল ইসলাম সৌরভ সময় সন্ধ্যা এই মুহূর্তে গাজীপুরের রানী বিলাস মনি বিদ্যালয় আছেন রিপোর্টার রাশেদ লিমন এবং বাইপাস এলাকায় আছেন মাহমুদ রাকিব সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের কাছে আর প্রথমে যাব লিমনের কাছে লিমন তামিম গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখে সব ধরনের প্রস্তুতি কিন্তু সেরে ফেলেছে নির্বাচন কমিশন যেহেতু রাত পহলেই ভোট এরই মধ্যে কিন্তু যে চারশো পঁচিশটি ভোট কেন্দ্র রয়েছে প্রত্যেকটি কেন্দ্রে কিন্তু পৌঁছে গেছে নির্বাচনী সরঞ্জামা দিয়ে এবং আমরা দেখেছি যারা প্রিজাইডিং অফিসার বা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার রয়েছেন তারা কিন্তু আসলে এরই মধ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বা নিজেদের সব কিছু শেষ করে তাদের এই সেরে ফেলেছেন তবে একটু ব্যতিক্রম রয়েছে যে সব কেন্দ্রে আসলে ইভিএম রয়েছে আমি যদি ইভিএম কেন্দ্রগুলোতে আমরা যদি দেখি সেখানে কিন্তু একটু এখনো তাদের প্রস্তুতির পালা চলছে এবং সেখানে কিন্তু আমরা দেখছি যে বলতে গেলে যে মব ভোটিং যেটি সেটি চলছে অর্থাৎ ভোটারদের ভোটারদের ডেকে এনে এখানে আসলে তাদের যে ভোটার নাম্বার সেই নাম্বার অনুযায়ী তাদের কিভাবে তারা এই নির্বাচনে ভোট দিবেন সেই বিষয়টিকে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে এরই ধারাবাহিক মানে এরই পাশাপাশি এই যে নির্বাচন কমিশন তাদের যে ইভিএম এর যে ইভিএম এর যে প্রক্রিয়াটা সেই প্রক্রিয়াটা নিজেরা একবার শেষবারের মতো পরীক্ষা করে নিচ্ছেন এবং এখানে যারা প্রিজাইডিং অফিসার বা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার রয়েছেন তারাও কিন্তু এই ইভিএম মেশিনটা সম্পর্কে তাদের যে ধারণা সেই ধারণা নিয়ে নিচ্ছেন এবং দেখতে পাচ্ছেন যে কিভাবে এই যে একজন ভোটার যখন এসে তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেবে তখনই কিন্তু সাথে সাথে বোঝা যাবে যে তার 
এই ফিঙ্গারপ্রিন্টের সঙ্গে তার যে ভোটার নাম্বার সেই ভোটার ভোটার নাম্বারটা ম্যাচ করেছে কিনা এবং তার পরপরই কিন্তু এই যে এইখানে যারা থাকবেন ভোট ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তারা আসলে এই যে ভোটার রয়েছেন তার তাকে নির্দিষ্ট যে ব্যালট পেপার সেই ব্যালট পেপার প্রদান করবেন এবং আমরা দেখেছি বেশ খানিকক্ষণ ধরেই কিন্তু তারা এই বিভিন্ন প্রক্রিয়া 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 মেনে তাদের এই ভোটারদের এই যে ইভিএম ব্যবহার সেই ব্যবহারটি দেখিয়ে দিচ্ছেন এবং শেষ সময় এসে নিজেদের এই যে ইভিএম সম্বন্ধে নিজেদের যে ধারণাটা সেটি আসলে বলতে গেলে পাকাপোক্ত করে নিচ্ছেন তো এই ছিল আমার কাছ থেকে এই যে নির্বাচন কমিশনের যে সবশেষ প্রস্তুতির নির্বাচন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নিচ্ছে খবরাখবর নগরের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সার্বিক বিষয়ে জানতে চলে যাব সকলের মাহমুদ রাকিবের কাছে রাকিব আছেন নগরের রেল গেট এলাকায় রাকিব যেমন নির্বাচন কর্মকর্তাদের মতো কিন্তু একইভাবে গাজীপুরে সব মিলিয়ে প্রায় পনেরো হাজারের মতো যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কাজ করছে তারাও কিন্তু পুরোপুরি প্রস্তুত আগামীকাল একটি সুষ্ঠু এবং কোনো ধরনের অঘটন ছাড়াই একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্পন্ন করবার জন্য ইতিমধ্যেই পুলিশ এবং আনসার বাহিনীর প্রায় তেরো হাজার সদস্য এবং এর পাশাপাশি উনত্রিশ প্লাটুন বিজিবি এবং বেশ কয়েক প্লাটুন র্যাব সহ অন্যান্য বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা কিন্তু তারা ইতিমধ্যেই মাঠে ময়দানে রাস্তায় ভোট কেন্দ্রে বিভিন্ন জায়গায় টহল দিচ্ছেন এবং তারা তাদের মতো করে যে পুরোভাবে যাতে কোনো সমস্যা না হয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য কিন্তু মোটামুটি বলা যায় পুরো গাজীপুর ইতিমধ্যেই একদম নিরাপত্তার চাদর ঢেকে নিয়েছেন আমি যদি একটু বলে দিই গাজীপুরে নির্বাচনের জন্য মোট চারশো পঁচিশটি ভোট কেন্দ্রে অবস্থান নেবে এসব বাহিনীর সদস্যরা এর মধ্যে প্রতিটি কেন্দ্রে একজন এস আর নেতৃত্বে প্রায় আট থেকে দশ জন পুলিশ এবং আনসার বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবেন এর পাশাপাশি টহল টিম হিসেবে বিজেপি এবং একজন করে ইন্সপেক্টর এবং প্রতিটি জোন ভিত্তিক একজন করে এডিশনাল পুলিশ সুপার তারাও কিন্তু কাজ করবেন যাতে কোথাও কোনো সমস্যা বা নির্বাচন নিয়ে কোনো প্রশ্নবিদ্ধ করতে না পারে এ কারণে যাতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হয় তো সব মিলিয়ে কিন্তু আসলে এখন পর্যন্ত গাজীপুরে বেশ শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনী যে প্রস্তুতি সেটি চলছে এর পাশাপাশি আমি যদি আপনাকে আরেকটি বিষয় বলি যেসব প্রার্থীরা রয়েছেন সেসব প্রার্থীরা কিন্তু আজ সকাল থেকে আমরা দেখেছি কেউই বাসা থেকে তেমনটি বের হতে আমরা দেখিনি সবাই বলে তো তাদের যারা এজেন্ট রয়েছে পোলিং এজেন্ট বা নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে অন্য যে সব তাদের দলীয় নেতাকর্মী রয়েছে তাদেরকে নিয়ে তারা ঘরোয়াভাবে বৈঠক করছেন এবং তাদেরকে নানাভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এবং আপনি দেখছেন কিছুক্ষণ পরপরে কিন্তু এই যেগুলো কিন্তু সবই পুলিশের গাড়ি আপনি দেখছেন এক এক করে কিন্তু পুলিশের গাড়ি যাচ্ছে এবং সবগুলোই কিন্তু তারা টহল টিম পুরো শহর জুড়ে কিন্তু এমন একটু পরে পরে এই অলিতে গলিতে এমন টিম পাওয়া যাবে আমার সামনে থেকে আরও কয়েকটি গাড়ি যাচ্ছে মোবাইল কোর্ট তো বুঝতেই পারছেন এমন কিন্তু এখন পুরো শহরেই ঘুরলে আপনি এভাবে কিছুক্ষণ পরপরেই বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের দেখবেন যারা এভাবে টহল দিয়ে পুরো এলাকাকে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখছেন এবং সবাই যদি নির্ভয় আগামীকাল ভোট দিতে পারেন তার পরিবেশ সৃষ্টি করছেন प्रधानमंत्री राजनैतिकपुरे नेतृत्व पांच सदस्य प्रतिनिधि दल निर्वाचन कमिशनारे संगे सत्कार शेषे सा कथा আমরা বলেছি নির্বাচন কমিশনকে যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ সরকার সব রকম সহযোগিতা তাদেরকে দেবে এবং তাদের সঙ্গে কাজ করে যাবে যাতে করে সুস্থ নির্বাচন হয় বিএনপির পক্ষ থেকে যে এই ধরনের উস্কানিমূলক এবং অপপ্রচার করার একটা কৌশল থাকে তার আগে থেকে একটি রাস্তা তৈরি করে রাখেন যে যদি হারি তাহলে এটি সঠিক হয়নি আর যদি জিতি তাহলে তো ঠিক আছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে ঘিরে প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন ভোট কারচুপির সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রোহন কবির ইসপে সকালে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন তিনি গাজীপুরের ভোট ডাকাতির সর্বোচ্চ রেকর্ড গড়তে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে ইসি ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা 
জনগণের মধ্যে ভোট নিয়ে উদ্বেগ ও আশঙ্কা আরও গভীরতর হচ্ছে গাজীপুরে সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে পুলিশ ও অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সকল বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে আসবেন ভোট যদি কিছুটা সুষ্ঠু ও অবাধ হয় তাহলে ধানের শীষের বিজয় ঠেকাতে পারবে না राष्ट्रपक्षर आवेदन परिप्रेक्षी त्रिशे मे आपिल विभाग के चेम्बर आदालत জামিন স্থগিত করে দেন চার বছর আগে বিএনপির হরতাল অবরোধের সময় কুমিল্লার বাসে পেট্রোল দিয়ে আটজনকে হত্যার ঘটনায় বেগম জিয়াকে আসামি করে এই নাশকতার মামলাটি করে পুলিশ সড়ক দুর্ঘটনা রোধে দূরপাল্লার চালকরা পাঁচ ঘন্টার বেশি যানবাহন চালাতে পারবেন না বলে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়া গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে নিয়ম নীতি তদারকের জন্য স্বরাষ্ট্র সড়ক ও নৌমন্ত্রীকে নির্দেশ দেন তিনি সকালে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই নির্দেশ দেওয়া হয় চালক ও হেলপারদের প্রশিক্ষণ ও চালকদের বিশ্রামাগার নির্মাণের ওপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী পথচারীদের অনিয়ন্ত্রিত রাস্তা পারাপারের বিষয়টিও কঠোরভাবে মনিটরিংয়ের নির্দেশ দেন তিনি পরে সভার নির্ধারিত আলোচনায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন দু হাজার আঠারোয়ের খসড়ায় চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা নিবন্ধন ছাড়া সার উৎপাদন বিপণন এবং আমদানি করলে ছয় মাসের সাজা বাড়িয়ে দুই বছর করে সার ব্যবস্থাপনার সংশোধিত আইন দু হাজার আঠারো এর খসড়ায় চূড়ান্ত অনুমোদনও দেওয়া হয় বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম সাংবাদিকদের ভিড় করেন পাঁচ ঘন্টার বেশি দূরপাল্লায় চালাবে না রাস্তার পাশে একটা নির্দিষ্ট ডিস্টেন্স পরে সার্ভিস সেন্টার বা বিশ্রামাগার তৈরি করা জেব্রা ক্রসিং যারা পথচারী তাদের জন্য অপরিহার্য করা আর যারা প্যাসেঞ্জার এবং ড্রাইভার তাদের বেল্ট পরা যেন নিয়ন্ত্রণ করা অবশ্যই যেন তারা বেল্ট পরে চলে এই বিষয়গুলো আরও নিবিড়ভাবে দেখার জন্য মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সড়ক পরিবহন মন্ত্রী এবং মাননীয় শিপিং মিনিস্টার তা নৌমন্ত্রী মহোদয় এই তিনজনকে মাঝে মধ্যে মধ্যে বসে বিষয়টি পরিবীক্ষণ করার জন্য আমরা জানি প্রবল বৃষ্টিতে তুলিয়ে গেছে রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক সড়কে পানি জমে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়েছে নগরবাসে এদিকে হাজারিবাগে পানিতে ডুবে মারা গেছে এক শিশু নগরের ব্যস্ত এলাকাগুলোতে জলবদ্ধতাই তৈরি করেছে যানজটের সেদিকে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে পারলেও রাস্তার ময়লা পানি থেকে বাঁচতে পারছে না কেউই আর চলাচলের জন্য যাদেরকে নির্ভর করতে হচ্ছে গণপরিবহনের ওপর তাদের ভোগান্তি উঠেছে চরমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ নানা কাজে যারা বের হচ্ছেন তাদের জলবদ্ধতার কারণে পোহাতে হচ্ছে যানবাহন সংকটে চট্টগ্রামের হালি শহরে মারাত্মকভাবে নানা ধরনের পানিবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়েছে জন্ডিস সহ হেপাটাইটিস ই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এর মধ্যে গত সপ্তাহে অন্তত দশ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছেন স্থানীয়রা তবে জন্ডিস আক্রান্ত হয়ে তিন জনের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছেন সিভিল সার্জন এক্ষেত্রে ওয়াসার পানি পান করে রোগে আক্রান্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠলেও ওয়াসা কর্তৃপক্ষ তা অস্বীকার করেছে ওয়াসার এমডি দাবি টানা জলবদ্ধতার কারণে ভূগর্ভস্থ পানির ট্যাঙ্কি ডুবে যাওয়ায় সেখানকার পানি দূষিত হয়েছে নগরীর হালি শহরে হেপাটাইটিস ই এর প্রকোপ ধরা পড়ে গত দেড় মাস আগে এলাকার বিভিন্ন বয়সী মানুষ এ সময় জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে জাতীয় রোগতত্ত্ব ও নিয়ন্ত্রণ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দল সে সময় জন্ডিস আক্রান্ত কয়েক শত মানুষের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায় গত কয়েকদিন ধরে এই এলাকায় আবারও হেপাটাইটিস ই এর প্রাদুর্ভাব মারাত্মক আকার ধরা দিয়েছে আমরা ফুটে গেছি তারপরও এলাকাতে যে অবস্থা দেখছি বিভিন্ন দিকে আমরা পানি ওয়াশার পানির ফাইভ ফুটেজ বিশুদ্ধ পানির অভাব আর যে দুই তিনটা রোগী মারা গেছে আমরা তদন্ত করে দেখছি আমাদের স্বাস্থ্য চিঠি কর্পোরেশনে যে কি কারণে মারা গেল ওয়াশার পানি থেকেই পানিবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়ছে বলে অভিযোগ থাকলেও बसबाश रही बर्षा मौसुमे बिस्टर पानी जमे गलबद्धता सृष्टि 
পাশাপাশি জোয়ারের পানিতে এখানকার বেশ কিছু এলাকা ডুবে থাকে বর্তমানে এই এলাকার নতুন আতঙ্কের নাম হেপাটাইটিস ই কি কারণে এলাকায় হেপাটাইটিস ই ছড়িয়ে পড়ছে তা যদি খুঁজে বের করা না যায় তাহলে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারবে বলে মনে করছেন এলাকাবাসী চট্টগ্রামের হালিশর এলাকা থেকে পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ মাদক ব্যবসায়ীরা অবৈধ অস্ত্র ব্যবহার করছে আর এই কারণে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে বন্দুক যুদ্ধে হতাহতের ঘটনা ঘটছে বলেও জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল দুপুরে সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই কথা বলেন যেই পর্যন্ত আমরা মাদককে কন্ট্রোলে না নিয়ে আসতে পারি সেই পর্যন্ত এই মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চলবে নাম থাকতেই পারে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম না হয়ে কেউ বিরুদ্ধে আমরা কোনো অভিযোগ আনছি না এখানে সে এমপি না সে নির্বাচিত প্রতিনিধি না কিংবা সামাজিক নেতা এটা আমাদের মূল লক্ষ্য নয় আমাদের মূল লক্ষ্য হলো সে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কিনা আমরা যখন তাকে জড়িত পাচ্ছি সে যেই হোক তার বিরুদ্ধে আমরা অ্যাকশন না যাচ্ছি দেখছেন সময় সংবাদ জীবন গুছিয়ে দেয় নিশ্চিন্তে নয় দিন পেরিয়ে গেলেও শিশু নিনাদের হত্যাকারীদের শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ পরিবারের দাবি জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরেই হত্যা করা হয়েছে নিনাদকে পুলিশ বলছে খুব খুব শীঘ্রই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচন করা হবে শাহরিয়ার জামান দীপের রিপোর্ট ষোল জুন ঈদের দিন বাসার পাশে একটি মাঠে ভ্যানগাড়ির ভিতরে পাওয়া যায় শিশু সাফওয়ান আল নিনাদের মরদেহ হত্যাকাণ্ডের পর পার হয়ে গেছে নয় দিন কিন্তু এখনো শিশু নিনাদ হত্যাকারীদের গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ পরিবারের দাবি বেশ কয়েক বছর ধরে নিনাদের মায়ের সঙ্গে তার মামাদের জমি সংক্রান্ত বিরোধ চলছিল বেশ কয়েকবার হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ তাদের আমাদের সাথে শত্রুধর্মী আছে আমাদের মামাদের এটা ঠিক আছে কিন্তু মানে এত ছোট বাচ্চার সাথে এরকম কিছু হবে সেটা আমরা জীবনে কোনো কল্পনা করে বা কেউ কল্পনা করে নাই হুমকি তো বড় জন বড় মামা বিশেষ বিভিন্ন ভাবে দিছে বড় জন দিছে ছোটটাও দিছে মানে সবাই দিত সবসময় দিত ওরা প্রথম মামলা হয়েছিল তখন এই যে আমার চারজনে মাথা ফাটেছে পুলিশ বলছে সব বিষয়কে সামনে রেখেই চলছে তদন্ত জমি জমার সংক্রান্ত একটা বিরোধ আছে তাদের সাথে প্রিভিয়াস মামলাও আছে পনেরো সালে এটা ঘটনায় মামলা হয়েছে এবং এসব বিষয়ে মাথায় রেখে কাজ করতেছে আশা করি এটা খুব শীঘ্রই অবশ্যই এটা উদ্ঘাটন হবে নিহত শিশু নিনাদ বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ছিল শারিয়ার জামান দ্বীপ সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ভোটকাল কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছেছে সরঞ্জাম নগরীতে নিরাপত্তা জোরদার দূরপাল্লার যান পাঁচ ঘন্টার বেশি চালাতে পারবেন না চালকরা তদারকি নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর আজও সারা দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় দশ জন নিহত কুমিল্লা নাশকতার এক মামলায় বেগম জিয়াকে হাইকোর্টের দেয়া জামিনের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানি শেষ রায় কাল প্রবল বৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক ডুবে মারা গেছে এক শিশু যানজটে নাকাল নগরবাসী এবং চট্টগ্রামের হালি শহরে ছড়িয়ে পড়ছে মারাত্মক পানিবাহিত রোগ অন্তত তিন জনের মৃত্যু ওয়াসার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও জলবদ্ধতাই কারণ বলছে সংস্থাটি এ ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবিনগর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডাল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোটো নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার স্পেস বিএল লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোটো নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সময়ের